Bruna Surfistinha detona ex-marido ao falar de processo contra ele. Agressor branco, olhos claros e sedutor. Ex-garota de programa pediu medida protetiva contra Chico Santos, pai das suas filhas. Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, voltou a soltar o verbo contra o seu ex-marido, Chico Santos, pai das suas filhas gêmeas, de um ano e sete meses, após acusá-lo de agressão. A ex-garota de programa denunciou o ex-companheiro à polícia no início de março e pediu medida protetiva contra ele. Agressor branco. Dos olhos claros. Simpático e sedutor. Padrãozinho da sociedade. Que é poupado de qualquer crime. Me livrei com medida protetiva. Mas não fui a última mulher que caiu no papo bonito dele. Escreveu ela nas redes sociais. Ao responder uma mensagem de um internauta sobre o assunto. Em outro comentário. Bruna cita que está movendo ações judiciais contra o ex. Já estão acontecendo. Estou aguardando. Por isso não estou na mídia. Apenas na justiça. Afinal, é na justiça que resolvemos problemas. Disse. No fim de março, Chico publicou um vídeo nas redes sociais acusando a ex-mulher de usar as próprias filhas para o atingir e ainda disse que ela não aprendeu a ser mãe. Uma pessoa que usa as próprias filhas para atingir outra pessoa não deveria nem ter tido a oportunidade de ser mãe. Porque não aprendeu nada o que é ser mãe. Soltou ele. Sem citar o nome de Bruna. O desabafo ocorreu após Bruna Surfistinha revelar ter sido agredida por ele durante uma briga do casal. Ela chamou a polícia e fez um boletim de ocorrência contra ele, acusando-o de dar chutes contra ela após chegar bêbado em casa e pediu medida protetiva contra o ex. Raquel deu detalhes da agressão que sofreu de Chico Santos e mostrou os hematomas no braço esquerdo. Ela também denunciou o ex-marido à polícia. Em entrevista ao podcast Vê Se Pode, a ex-garota de programa contou que descobriu algumas traições no celular do marido, como nudes e conversas dele com outras mulheres. Ela relatou que quando descobriu traições, ficou enfurecida e foi para cima dele, dando tapas em seus braços. Ele chegou em casa bêbado. Aproveitei que ele estava dormindo. Peguei o celular dele e vi muitas coisas. 
Em uma das mensagens que eu vi dele com uma das meninas, ele dizia que só estava comigo por mídia. Aí ele começou a me xingar. E eu comecei a dar uns tapas no braço dele. Mostrando os hematomas no braço esquerdo, surfistinha detalha como foi agredida pelo ex-marido em sua casa, na madrugada de 5 de março. Nisso, a Maria, a filha, acordou chorando. Peguei ela e sentei na beira do colchão com ela no meu colo. E nisso ele começou a me chutar. Relata ela. Explicando que colocou o braço na frente dos chutes para proteger o rosto. Dias depois. Chico rebateu as acusações de Bruna, afirmando que nunca encostou um dedo nela. Eu não a agredi. Nunca encostei num fio de cabelo dela, afirmou ele. Em entrevista ao vivo no programa Tá na Roda, da Jovem Pan News. Na ocasião, o ator relatou que foi agredido diversas vezes por Bruna. Da parte dela, eu sempre fui agredido. Tenho testemunhas, disse ele, citando a última briga do casal. Quando Bruna descobriu umas mensagens no celular dele e acordou ele com a agressão. Não foi a primeira vez que eu sofri a agressão dela. Sofri algumas agressões e a minha reação, quando ela estava me agredindo, estava em surto, era sair do meu apartamento. Ela me agrediu com tapas. Eu sempre me protegi, me defendo, lógico, arranhões. Rasgava minha roupa. Tanto é que no dia em que eu saí de casa algemado, quando ela me acusou de agressão doméstica, eu cheguei na delegacia com a minha roupa toda rasgada, declarou ele, afirmando que sempre fugiu e se defendeu dela. Chico disse que Bruna é uma mulher muito insegura e afirma que só não terminou o casamento antes por causa das filhas do casal. Já cheguei a sair de casa, mas no dia seguinte bati o um medo de minhas filhas com ela. Pelas minhas filhas, eu sempre voltei. Raquel denunciou o ex-marido e conseguiu uma medida protetiva contra ele. Em depoimento à polícia, Chico admitiu que errou a mão e bebeu além da conta. Ele contou que passou mal e foi acordado com brutalidade por Raquel. que lhe desferiu socos e tapas no rosto, acusando-o de estar com outras mulheres. O ator diz que afastou Raquel com o um pé e diz que não foi a primeira vez que aconteceu algo do tipo. <risos> 